Sí, estamos en el hall y en esta oportunidad vamos a hablar de una decisión que la que se está hablando por las últimas horas del de gobierno nacional de eh, frenar a los intendentes de los diferentes municipios eh, esta tasa que se cobra por el, por el litro de combustible, como dije recién, en los diferentes municipios de, eh, de, bueno, de todo el país. Por eso vamos a hablar con el subsecretario de gobierno, con Andrés Rosa, para que nos comente un poco qué es lo que pasa, cuánto se cobra y dónde va destinado ese dinero para que los juninenses en Entendamos un poco más de por qué se tiene que seguir cobrando esto. ¿Qué tal, Andrés? Buen día. Bien, bien, buen día. Eh, en verdad, a ver, dos, dos aspectos. Sí, cómo no. En, en relación a, a esta tasa que se cobra en Junín, eh, se empezó a cobrar en el año 2012, uh -huh. y eh, que tiene que ver con un precio fijo. Uh -huh. Hoy está en 5 pesos por litro de nata super y tres y pico, tres creo que cincuenta en, en la sol. Eh, fue un tema muy debatido, fue, llegó a la Corte Suprema, entendemos que, que se saldó eh, a partir de una serie de requisitos que le pedían a los municipios, entre otra cuestión, vos sabés que una tasa requiere de una contraprestación. Uh -huh. En el caso de Junín, la contraprestación tiene que ver con eh, los bacheos. Bien. Yo me acuerdo en esa época, porque también era parte del gobierno en el 2012, arrancaron los municipios eh, de Tigre, que estaba el intendente, era Massa, uh -huh. eh, Vicente López, bueno, y un sinnúmero de, eh, de municipios fuimos, se fueron adhiriendo y en el tiempo este, fue más. Te decía un dos aspectos porque hoy escuchaba, no solo escuché al vocero presidencial, sino uh -huh. también hoy escuchaba por una radio acá en Junín a José Chocrón, que Ajá. es vicepresidente de la Cámara de Combustible. Exacto. Y él eh, explicaba muy bien, él entiende que eh, lo que el vocero presidencial por ahí más que nada quiso referirse tiene que ver con los municipios de Lamba. Ajá. Esto porque él decía, en Capital Federal un litro de nasta super sale 890 pesos. Uh -huh. Ese mismo litro de nasta, cruzando la General Paz, si te vas a no sé, Avellaneda, a Loma de Zamora, a Moreno, a Merlo, ahí eh, es un porcentaje. Uh -huh. Y muchos de estos municipios tienen un 2,5%. Entonces, uh -huh. sale 150 pesos o 180 pesos más el litro de nasta en capital que en el AMBA. Uh -huh. En el interior, como puede ser nuestra localidad, realmente es un costo insignificante, porque si vos hablas... Eh, de 40 litros de combustible uh -huh. de, de nafta, tenés que hablar de 200 pesos más uh -huh. para una tasa que este, tiene la contraprestación, en este caso de bacheo, en otros casos tiene que ver con pavimentar. Uh -huh. Pero déjame decirte que está bueno el debate uh -huh. eh, que se dé, porque realmente esto, nuestro intendente Pablo Petreca lo viene manifestando el tema de discutir seriamente la autonomía de los municipios. Yeah. No me digo cuando. Entramos en estas discusiones, eh, quisiéramos invitar, creo que la mayoría de, o todos los intendentes, al gobierno nacional a discutir el sistema tributario en la Argentina. ¿Por qué no discutimos el IVA? ¿Por qué no discutimos los 11 impuestos que vienen dentro de lo que es el combustible? ¿Por qué no discutimos los 195 impuestos que tenemos en el país? ¿no? Creo que eh, uno que ve a veces que se, se trata de financiar eh, al más débil, que en definitiva no deja de ser el municipio o los municipios que vienen con un sistema de coparticipación de la década del 80 uh -huh. y del 80 hasta acá los municipios cada vez brindan más servicios. Uh -huh. De hecho, tema seguridad, Bien. el tema educación. ¿no? Es decir, por eso creo que está bueno el debate, eh, lo que pedimos en este, en este sentido es responsabilidad, porque... La sobra hay que hacerla, ahora después te voy a dar algunos datos más. Sí. Este, ¿Y de dónde te financias? Bien. Bueno, justamente, ¿cómo se puede verificar? No por desconfianza, sino porque lógicamente el juninense quiere saberlo también. ¿Cómo se puede uno verificar que esa plata va destinada justamente al bacheo? ¿Cómo se tiene razón de eso? Eh, y además, también te lo pregunto por qué. Porque hay un, eh, un proyecto que eh, si no presentaron, van a presentar desde La Libertad Avanza, los concejales, para bueno justamente tener todos estos números y sobre todo sacar esto que se está planteando desde el Gobierno Nacional. Eh, por, eso lo, por eso la pregunta. Está bueno, sí. Eh, el concejal como los concejales esto lo tienen, uh -huh. porque ellos cada vez que votan el, el presupuesto las tasas este, van ahí incorporadas y obviamente que tienen la facultad 
como en la tasa complementaria de seguridad, de hacer el control ¿no? o pedir Bien. hacia dónde, eh, a, a la titular de Hacienda a, este, cómo es la ejecución eh, de, de esos gastos. Pero te voy a repetir, hay que tener cuidado cuando desfinanciamos a los municipios Uh -huh. eh, quizás esta tasa que estamos hablando de los combustibles fue 90 millones el año pasado, Bien. no es de la que vos, es de la más significativa, ¿no? uh -huh. pero bueno, vos tenés hoy que si no estuvieras la tasa de seguridad que viene del año 94, porque quizás este debate ahora se dé cuando vengan los aumentos de la energía. Claro. Nuestra tasa complementaria de seguridad va en la boleta de energía. Uh -huh. eh, transporte público, bueno, sale millones de pesos para el municipio. Uh -huh. eh, este, sostener el transporte público. Sale millones de pesos por mes sostener todo lo que es el sistema de seguridad. Uh -huh. Te doy otro dato. Eh, muchos hablan de la nueva terminal. Bien. De cuándo se va a inaugurar la nueva terminal, más allá que falta una obra importante uh -huh. que tiene que ver con la luminaria exterior, que son 35 o 36 este, postes con la iluminación. Pero, ¿tenés idea cuánto nos sale, nos va a salir? si fuera hoy, eh, poner operativamente la terminal por mes. Sí, ya algunos números nos dieron la semana pasada, si mal no recuerdo, cerca de... Sí, millones. Bueno, millones y millones, sí, sí. 50 millones por mm. mes, ¿no? Eh, y bueno, obviamente que los municipios, como cualquiera, necesita tener este, eh, los recursos para poder mm. eh, financiarse. Y no te cuento la enorme deuda que tiene la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. No solo con Junín, ¿no? con, con, con la mayoría de los municipios. Por uh -huh. ende, creo que, por un lado, está bueno el debate, está bueno si el gobierno nacional le apunta a los municipios de Lamba y por ahí a abusos uh -huh. que hay, pero en el sentido municipio de la característica de Junín y sobre todo a los actores locales, seamos responsables porque después tenemos que Bien. ver de dónde nos financiamos, de dónde sacamos los recursos para sostener el transporte público, uh -huh. el colectivo, para sostener la seguridad, para poder poner operativa la terminal de ómnium, para que las escuelas tengan los calefactores ahora que empieza el frío y no cuando termina el invierno. Exacto. Bueno, todo esto... Y, y hay otros temas que me estoy olvidando, seguramente. Orne. Bien, muy bien. Sí, Daniela, te escucho. Perdóname, ahí estaba escuchando a Andrés que hablaba que, bueno, en relación a la tasa de, de seguridad, de este plus, ¿no? En, en relación al precio de los combustibles y demás, eh, que es utilizado para el bacheo y para otras cosas que acaba de enumerar, ¿no? Que dice que el municipio necesita financiarse. Yo quiero aprovechar el móvil que vos hiciste ayer con Guillermín y Paulina Mesa, uh -huh. ¿sí? En el barrio de Los Nogales. Andrés debe estar al tanto de este intento fallido de entradera porque la chica activó los sensores de alarma y los ladrones salieron corriendo. Si no estaríamos hablando de otra situación. Uh -huh. eh, bueno, justamente del reclamo de ellas, ¿no? Que en su momento pidieron luces y para... Eh, mil metros de calle entre Félix de Azara y Alvear, el municipio les había ofrecido dos, ¿no? que están pidiendo justamente que iluminen la zona y más recursos en relación a la seguridad en el lugar, porque ella no fue justamente la, misma, la única damnificada los últimos tiempos en relación a los robos. Quisiera que le traslades esta duda a Andrés, a ver si esto que recaudan de la tasa de combustible por lo cual la nafta de Junín es la más cara de toda la región, se puede utilizar para invertir en seguridad, teniendo en cuenta la inseguridad que estamos sufriendo hoy en la ciudad. Bien, muy bien. Bueno, eh, nada, Daniela nos plantea este tema de, no sé si habrás visto la nota que realizamos ayer en Barrio Los Nogales, esta chica que eh, tuvo un intento de entradera fallida gracias a que ella con sus gritos activó las alarmas de su casa. Eh, nos contaron también que recurrieron al municipio pidiendo alumbrado eh, en el transcurso de mil metros, por lo menos para poder estar más tranquilos, más seguros, vos acabas de mencionar esta, este dinero que se implementa en lo que es el bacheo, bueno, también el tema de seguridad y demás. Eh, bueno, nada, eh, consultarte, bueno, si esto se implementa así, si en algún momento va a, a llegar, sobre todo a estos vecinos y otros barrios más que también están eh, esperando que llegue por lo menos la luz a, a las calles. Bueno. Aprovecho, buen día Daniela, eh, buen sí, día, Andrés. Lo, lo pude ver, estoy al tanto, eh, lamentablemente es un lugar que también cuando me tocó estar en la gestión de seguridad mm. sufrieron hechos y he estado con los vecinos que en este momento estaban haciendo ayer eh, este reclamo. Sí, obviamente que como municipio vamos a seguir avanzando en, en el aspecto de luminaria, de poda, de lo que piden, pero también 
eh, permitime o permítanme uh -huh. otro debate, ¿no? Que sí, tiene no. que ver eh, con el modelo que esta gestión de Pablo Petreca está llevando adelante con este, los programas Proyectar, uh -huh. eh, donde se sacan a loteos, eh, espacios macizos, eh, territorio donde previamente el municipio eh, hace la inversión que tiene que ver con el agua, con el gas, con las cloacas, con la luminaria. Estos modelos eh, del barrio de la sociedad italiana, como tantos otros, este, fueron de gestiones que realmente se dieron a lotear, uh -huh. donde no había ningún servicio. Claro. Entonces, la gente se fue a estos lugares y después, con razón, le piden a los municipios, bueno, ahora poneme la luz, poneme, que me llegue el gas, poneme el agua y... Este, dame más seguridad. Uh -huh. Lamentablemente se administra una sábana que siempre es corta, eh, a estos vecinos no le podemos decir, bueno, ahora vos te fuiste, no, le tenemos que dar eh, la solución que requieren y para eso también necesitamos financiamiento, uh -huh. pero creo que también son discusiones a dar cuando se planifican eh, est est estos temas de hacia dónde llevamos a la gente, ¿no es cierto?, qué servicio se le va a dar, en qué tiempo... Este, se le va a dar, porque después obviamente no se llega, uh -huh. eh, no hay manera y hoy estamos viviendo todos eh, este, este, estos temas restrictivos en cuanto a, a la posibilidad de recursos y bueno, como le pasa a la familia, que yo lo escucho cuando ustedes salen con el móvil a la calle, lo mismo le pasa a un municipio que le merma la recaudación, sí. eh, eh, y pero los servicios hay que, hay que brindarlos. En el tema puntual ya está trabajando lo que tiene que ver con la Secretaría de Seguridad, Obras Públicas, en todo, se le va obviamente a tratar de acercar estas soluciones que después terminan impactando en la inseguridad, estamos totalmente de acuerdo. Bien, bueno Andrés, por lo menos de mi parte la última pregunta que te voy a hacer, y ya te libero, no, eh, es el tema, bueno, ¿qué pasaría si en junín sería llamado el intendente para decirle, bueno, el tema de la nafta, por lo menos por un tiempo recortémoslo, ¿cómo va a buscar o, o qué métodos va a implementar para poder seguir cobrándolo para poder tener todo esto que acabas de mencionar? No, a ver, nosotros como una gran mayor, no mayor, un número importante de municipios de la provincia de Buenos Aires, en cuanto a la legalidad, es un tema que entendemos saldado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Quizás sea un debate que se pueda dar para el presupuesto que viene, porque esta tasa fue incorporada en el presupuesto, el presupuesto que se pasado. votó al principio o fin de año uh -huh. pasado, eh, por los actuales concejales, uh -huh. incluido el actual concejal que ahora presenta algo que votó en diciembre eh, a favor. Con lo cual, eh, estamos abiertos a esta discusión. El intendente viene expresando que quiere ser parte de esta discusión de dónde van los recursos, pero como te decía al principio, discutamos el IVA, eh, discutamos los ciento y pico de, de, de impuestos que tiene la provincia de Buenos Aires, discutamos la coparticipación, que es de los 80. Uh -huh. eh, vos fijate que en campaña electoral, eh, la candidata de la oposición, si te recordás, una de las propuestas que hacía era de eh, ir hacia un hospital municipal. Sí. Bueno, hace un mes atrás todos los intendentes, sobre todo los, los intendentes de la Unión Cívica Radical y muchos intendentes de Unión por la Patria, que tienen municipales a cargo, fueron a, al gobernador de la provincia de Buenos Aires a pedirle más recursos porque es inviable uh -huh. sostener un hospital municipal con la recaudación que tienen los municipios. Creo que tenemos que dar esta discusión y avanzar los municipios se hacen cargo de todo, de la seguridad, de la educación, de la salud, de, de la infraestructura, Entonces, pero necesitan los recursos, no desfinanciemos a la parte más débil de todo este engranaje. Bien, muy bien. Gracias Andrés, hay un montón más para preguntar, Seguro. porque los tiempos televisivos la verdad que son muy cortos. Gracias. Gracias a ustedes. Bien.